ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அஜய் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாப்பிக்கில் வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா ஹைட்ராலிக்ஸ் தட் மீன்ஸ் ஏர்க்ராஃப்டில் யூஸ் பண்ணுற ஹைட்ராலிக் ஃப்ளூட்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஹைட்ராலிக்னால் என்ன நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும் போது படிச்சிருக்கலாம் ஹைட்ரோ இந்த மாதிரி வந்தாலே ஹைட்ரோன்னு வந்தாலே வாட்டர் ரிலேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போனா இதுவும் அதே தான் ஹைட்ராலிக்ஸ்னால் வாட்டர் ரிலேட்டடாக தட் மீன்ஸ் ஃப்ளூர் ஃப்ளூட் ரிலேட்டட் தான் இப்போது இதுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ராலிக்குக்கு என்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது ஒரு கிரீக் வேர்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு என்ன டெஃபினேஷன்னா வாட்டர் அட்டு ரெஸ்ட் அண்ட் இன் மோஷனோட பிஹேவியர் அதாவது பிஹேவியர் ஆஃப் வாட்டர் இன் ரெஸ்ட் அண்ட் இன் மோஷன் வாட்டர் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போதும் மோஷனில் இருக்கும்போது அதோடய பிஹேவியரை பற்றினது தான் இந்த ஹைட்ராலிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஹைட்ராலிக்ஸ் ஃப்ளூட்ஸை வந்து எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏர்க்ராஃப்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் சர்ஃபேஸஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து லேண்டிங் கியர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பிரேக் சிஸ்டத்தில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போது இந்த ஏவியேஷன் ஃபீல்டில் ஸ்டார்டிங்கில் நியூமேட்டிக் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க நியூமேட்டிக்னால் ஒன்றும் இல்லைங்க ஏர் ப்ரெஷர் ஏர் ப்ரெஷரை வச்சு தான் ஸ்டார்டிங்கில் கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து சம் ரீசன்ஸால் அதாவது அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை பேஸ் பண்ணி ஹைட்ராலிக் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க என்னென்ன ரீசனால் அதை யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஹைட்ராலிக்ஸ் வந்து லெஸ் இன் வெயிட் அதாவது இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் இன்ஸ் எப்படி இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும்னா நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல இப்போது நம்ம சைக்கிள் டயர் பஞ்சர் ஆகிடுச்சுன்னா அதை வந்து கண்டுபிடிக்க தண்ணியில் வந்து வச்சு பார்ப்பாங்க அது பபிள்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல பஞ்சர் இருக்குதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி ஹைட்ராலிக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை நம்ம விஷுவல் இன்ஸ்பெக்ஷன் வச்சே கண்டுபிடிச்சோம் அதாவது கண்ணால் பார்த்தே கண்டுபிடிச்சா இந்த இடத்துல லீக் ஆகுது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சில ரீசனை வச்சு ஹைட்ராலிக்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்க இப்போது இந்த ஹைட்ராலிக்ஸ் ஃப்ளூட்ஸு ஏர்க்ராஃப்டில் யூஸ் பண்ணுற டைப்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஒரு மூணு டைப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மினரல் பேஸ்டு ஹைட்ராலிக் ஃப்ளூட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது வந்து பாலி அல்ஃபா அலிஃபின் பேஸ்டு ஹைட்ராலிக் ஃப்ளூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேர்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்பேட் எஸ்டர் ஹைட்ராலிக் பேஸ்டு ஃப்ளூட்ஸ் இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த மூணு டைப் ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொருத்தையும் நம்ம அதை பற்றி பார்த்துட்டு அதோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றி பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு மினரல் பேஸ்டு மினரல் பேஸ்டுனால் இதில் மினரல்ஸ்னாவே பெட்ரோலியம் ரிலேட்டட் இன்னும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால் இதுவும் அதே மாதிரி தான் பெட்ரோலியம் ரிலேட்டட் இதை மென்ஷன் பண்ணி ஒரு ஒன்று ரெண்டு ஹைட்ராலிக் ஃப்ளூட நேம் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னா எம்ஐஎல் ஹெச் எம்ஐஎல் ஹெச் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ சிக்ஸ் இப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒன் டைப் ஆஃப் ஹைட்ராலிக் ஃப்ளூட் இது வந்து இதுதான் இருக்கிறதுலே ஹைட்ராலிக்கில் ரொம்ப ஓல்டஸ்ட்டு ஹைட்ராலிக் ஃப்ளூட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை எப்போ யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ் தட் மீன்ஸ் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் பீரியட்லேயே இதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதோட கலர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் இன் கலர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து இன்னொன்று இருக்குது அதாவது இந்த மினரல் பேஸ்டு ஹைட்ராலிக் ஃப்ளூடில் இன்னொன்று இருக்குது அது என்னென்னா எம்ஐஎல் ஹெச் சிக்ஸ் ஜீரோ எயிட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ரெண்டும் இந்த மினரல் பேஸ்டு ஹைட்ராலிக் ஃப்ளூடில் இருக்குங்க அப்புறம் செகண்ட் டைப் பாலி அல்ஃபா ஆலிஃபின் அப்படின்னு சொன்னேன்ல இது இதோட மென்ஷன் பண்ணி ஒரு ஹைட்ராலிக் ஃப்ளூடு நேம் சொல்லணும்னா எம்ஐஎல் ஹெச் எயிட் த்ரீ டூ எயிட் டூ இது ஒரு ஹைட்ராலிக் ஃப்ளூட நேம் அப்புறம் இதை எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா இதை ஃபஸ்ட்டு ரீசன் இதுக்கு எது யூஸ் பண்ணாங்கன்னா இது வந்து என்னென்னா ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போது நம்ம ஹைட்ராலிக்னாவே ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்து இன்னொரு இடத்துல இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட்டெலாம் சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துலேருந்து ஹைட்ராலிக் அழுத்தம் கொடுத்தா தான் இந்த இடத்துல லிஃப்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுதாங்க அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஹீட்டை வந்து குறைக்கணுங்கக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இது வந்து ஹைட்ராலிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் இது வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து எப்போ யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ் அந்த பீரியட்லேருந்து தான் இதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஃப்ளேம் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறாங்க ஃப்ளேம் ரெசிஸ்டன்ஸ் தென் இதுக்கு முன்னாடி
பாலி அல்ஃபா ஒலிஃபினுக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படி என்னென்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை விஸ்காசிட்டி அட் லோ டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது என்ன விஸ்காசிட்டி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் விஸ்காசிட்டிக்கு என்ன எக்ஸ்பிளேஷன்னா விஸ்காசிட்டி மீன்ஸ் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ஃப்ளோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அவ்வளோதான் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ஃப்ளோ ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுதான் விஸ்காசிட்டின்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ விஸ்காசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னா டெம்பரேச்சர் டிஸ்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் இந்த இந்த விஸ்காசிட்டிங்கிறது இப்போது இந்த இந்த டைப் ஆஃப் ஹைட்ராலிக் ஃப்ளூட் வந்து எது வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னிங்கன்னா இப்போ ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து மோஸ்ட்லி ஹையர் ஆட்டிடியூடில் தான் ஃப்ளை ஆகுது அந்த ஹையர் ஆட்டிடியூடில் ஃப்ளை ஆகும்போது கண்டிப்பாக சில் டெம்பரேச்சர் தான் இருக்கும் அந்த டெம்பரேச்சரை எது வரைக்கும் இது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி டிகிரி ஃபேர் அண்ட் ஹீட் அப் டு அது வரைக்கும் இதை வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி டிகிரி ஃபேர் அண்ட் ஹீட் வரைக்கும் இது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து தேர்ட் டைப் தேர்ட் டைப் என்னென்னா பாஸ்பேட் டிஸ்டர் பெர்சிடி ஹைட்ராலிக் ஃப்ளூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து இன்னொரு படி எப்படி இதை காமன் நேம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்கைட்ரோல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என்ன இது ஸ்கைட்ரோல் ஃபஸ்ட்டே ஒன்று சொல்லிடுறேன் இது வந்து ஒரு கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ங்க இந்த ஸ்கைட்ரோலுங்கிறது ஒரு கெமிக்கல் ப்ராடக்ட் இப்போ நவ் டேஸ் ஏர் ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த ஸ்கைட்ரோலுங்கிற ஹைட்ராலிக் ஃப்ளூட் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம செகண்டாக பார்த்த டைப்பில் அது வந்து ஹீட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் பட் இது என்னென்னா எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை தான் முக்கியமான ரீசன் இப்போ வந்து இந்த ஸ்கைட்ரோலுங்கிற ஃப்ளூடை வந்து நம்ம இந்த ஹைட்ராலிக்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் இதோட இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படி வரிசையில் பார்த்தோம்னா இதில் சில கிளாஸஸ் இருக்குது கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் டூ லைக் தட் இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க கிளாஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஃபோரும் கிளாஸ் ஃபைவும் இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த கிளாஸ் ஒன்றும் இந்த கிளாஸ் ஒன்று கிளாஸ் டூ இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கிளாஸ் ஒன்றுங்கிறது லோ டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிளாஸ் டூ வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கிளாஸ் ஒன்னோட தட் மீன்ஸ் இந்த கிளாஸ் டூவோட கிளாஸ் ஒன்று வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது லெஸ் ஒயிட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் இந்த கிளாஸஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கைட்ரோல் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டேன் இது ஒரு கெமிக்கல் அப்படின்ட்டு இந்த கெமிக்கலால் மோஸ்ட்லி கெமிக்கல்னாவே ஹியூமன்ஸுக்கு அது அஃபெக்ட் பண்ணும் இது அஃபெக்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு நீங்கள் என்ட கேட்டிங்கன்னா நான் சொல்கிற பதில் என்னென்னா ஷோராக இது அஃபெக்ட் பண்ணும் என்னென்னத்துலாம் அஃபெக்ட் பண்ணும்னா இதை இது வந்து நம்ம டிஷ்யூவில் பண்ணிச்சுன்னா இது வந்து அதாவது எக்ஸ்ட்ரீம் இரிட்டேஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இது வந்து தெரியாமல் நம்ம வாய்க்குள்ளேயோ இல்லை உள்ளே போயிடுச்சுனாக்கோ நம்மளோட யூரினரி பே பிளாடரை டேமேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கண்ணில் பட்டுச்சுன்னா கண்ணையும் இதை அஃபெக்ட் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை ஹேண்டில் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்னா ஹைட்ராலிக்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஹைட்ராலிக்ஸோட டைப்ஸ் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் அதோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அப்புறம் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் பாய் திஸ் இஸ் அஜய்